今日はフレンチトーストいってみまーすはいオッケーそしたらバゲット切っていきまーす斜めに切りましょう最初ねちょっとねこれぐらい切ってこれ食べちゃいますで何センチこれ何センチぐらい第二関節ぐらいかもしれないあ違う第一関節ぐらいかも第一関節ぐらいかなそれしいこれぐらいですかねえ違うえ、それも、よしよ。こんな感じです。こんな感じです。で、次に。で牛乳とお砂糖をまずすぐお砂糖と牛乳入れてですぐ混ぜますここかなり一生懸命混ぜてくださいランパブの腰をしっかり切,切るでフライパン持ってきます。広げてお見てくださいそしたらですねえっ、ー、とこう,こ,うこういう状態がいいかなこういう状態がいいかなこういう状態がいいか
いきます最初にバケットを牛乳につけますつけますっていうか表面をだけねペシペシとつけて。でここからアパレルに卵液にくぐらせてで少し切ったやつを中火で温まったフライパンにのせます牛乳ですか牛乳で、中火で今いってるんですけどこれが強火だと表面だけ焼けちゃうので中火ぐらいでじっくり焼いていくと美味しいですでその間カレーを少し表面にかけてねペシペシってやってあげるとより染み込みますので。試してみてくださいでパンのここがシュシュシュシュシュ,シュ,シュって今ね動き出したんでどんなもんか見てみるとまだ焼けてないですねまだ焼けてないですねじゃあこれ1個目かなまだ焼けてないですねじゃあもう少し強めようかなっもう一回つけます。
、火はね、強火になりすぎないように注意しながら調整してください。で、最後、後ろ、最後の面が焼けたら。あまり焼きすぎても。なんか、硬くなっちゃうんで、生すね。で、お皿に、添えていきまーす。少し動きのある感じ。はい。したら生クリームを立てました。これが救えるか救えないぐらいの、こういう感じのね、ちょっと、たらーっと落ちるぐらいの、硬さで当てて、で、大きめのスプーンを使って、集めます。で、そこから、こういうふうに、ちょっとね、大きな泡を。消して綺麗に整えてすくい出して手前にカラーッと落としていきますでいちご何でもいいですけどねフルーツ飾ってください後ろにも上にもいただいてこいつは最後に折っておくんで取っておいてで、まあ、お好みにはなるんですけど蜂蜜メープルシロップ等の広めにかけてで奮闘ですね奮闘を。日中ごと一部にかけていくといいかなと思います。こんな感じです。できました。パチパチパチパチ。染み込んでるのか染み込んでないのか絶妙なところはいいんじゃないですかねなんか一晩つけなきゃいけないとかさあるじゃん、うんうん、別につけなくてもいいと思うんだけどこの初めに牛乳を塗るのがそうね。本当ですか。なんかね、フランス人のおばちゃんがね、やってたりする。フランス人のおばちゃんもやってたりする。へえー。フランス人のおばちゃん。なるほどね。っていう。ことがあったので。レストースは。別に捨て込まなくてもいいかなっていう。ところです。はい。ありがとうございます。